Willkommen, ihr Lieben, zum zweiten Teil meines Fräsenbaus. Heute geht es um den Guss des Maschinenbettes. Grundsätzlich kann man das Maschinenbett aus Epoxy, Mineralguss oder auch aus UHPC herstellen. Auf der linken Seite seht ihr den äh, Techno-Zement und auf der Verpackung selbst sieht man auch schon ein bisschen genauer, was da drin ist. Da ist nämlich dieses Nanodur drin. Und hier sieht man auch noch, UHPC steht für Ultra Hochleistungsbeton. Also den kann man damit herstellen. Hier gibt es ein ganz einfaches Rezept, äh, um den Beton herzustellen. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen äh, besseres für Maschinenbetten. Und man braucht halt eben hier noch so ein Fließmittel. Das Fließmittel wäre jetzt dieses Flop hier. Und auf der anderen Seite gibt es hier noch dieses Blob. Das könnte man als Trennmittel nehmen, damit man später das Teil besser entformen kann. Auf der rechten Seite seht ihr das Bindemittel für den Mineralguss, also dieses Epoxidharz. Einmal das Harz und einmal den Härter. Und die anderen Bestandteile, die da reinkommen, die zeige ich euch dann gleich. Den Techno-Zement habe ich im Myrtle Shop gekauft. Hier findet man auch noch Informationen dazu. Zum Beispiel hier unten, das ist die empfohlene Standardrezeptur für diesen Beton. Neben dem Zement kommt da noch Sand, Basaltsplit und Fließmittel rein, sowie eine geringe Menge an Wasser. In dem Bild seht ihr jetzt meine Mischung für den Mineralguss. Man erkennt ganz gut grobe Steine. Das ist ein Granitsplit. Dann habe ich hier noch kleineren Basaltsplit und es ist auch noch Sand drin in verschiedenen Körnungen. Die Abmessung des Splits kann man hier ganz gut sehen. Also die größeren Steine haben so in der Längsrichtung etwas über 20 mm und dieser Basaltsplit, der liegt so ungefähr bei 5 mm. Die kleineren Teile aus der eben gezeigten Mischung habe ich nochmal unter das Mikroskop gelegt. Und hier sieht man zum Beispiel nochmal so ein Basaltsplitstück, also was knapp 5 mm ist. Von da bis da wären 5 mm oder von da bis zum nächsten Teilstrich ist es 1 mm. Und man sieht jetzt, dass es hier auch noch unterschiedliche Korngrößen innerhalb des Sandes gibt. Das Bild habe ich jetzt nochmal mit einer größeren äh, Vergrößerung gemacht. Also von einem Teilstrich zum nächsten, das würde einem halben Millimeter entsprechen. Ja, Mineralguss ist eine Wissenschaft für sich und als Hobbyanwender wird man da wahrscheinlich nie die optimale Zusammensetzung hinbekommen. Aber es gibt ein so paar Anhaltswerte oder Richtlinien, wo man so ein bisschen sich an, dran orientieren kann. Zum einen spielen die Korngrößen und die Korngrößenverteilung eine Rolle. Und man sollte auch möglichst große Körner verwenden. Also bei mir wäre jetzt die größte Körnung der Granitsplit. Und wenn ich jetzt nur Granitsplit verwenden würde, dann hätte ich ja große Hohlräume. Und die müssten alle mit dem Epoxy gefüllt werden. Und das will man halt eben nicht. Es soll auf jeden Fall versucht werden, eine relativ hohe Packungsdichte zu bekommen. Also wenig Hohlräume. Und damit auch wenig Epoxy, was wir eingießen müssen. Und da kann man sich so ein bisschen an dieser Fuller-Parabel orientieren. Der hat eine Formel aufgestellt und zwar sagt er, äh, es gibt ein Korn, was einen maximalen Durchmesser hat. Also bei mir der Granitsplit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für den Basaltsplit ausrechnen möchte, wie die Massenanteile bezogen auf die Gesamtmasse sein sollten, dann kann ich hier den Durchmesser von dem Basaltsplit einsetzen, zum Beispiel die 5 mm. Und wenn man weiter unten liest, gibt es für Q gleich 0,4 äh, den geringsten Hohlraum. Und wenn ich jetzt da oben mal also die 0,4 einsetze, dann kann ich mit dieser Formel mir diesen Wert für die verschiedenen Durchmesser ausrechnen. Das kann ich euch gleich auch nochmal in der Excel-Tabelle zeigen. Also wichtig ist auch, dass wir auch große Steine nehmen. Wenn wir jetzt nur ganz feinen Sand nehmen und Gesteinsmehl, da bekommen wir mit Sicherheit eine gute Packungsdichte hin. Aber die großen Elemente fehlen da. 
Ich habe die äh, Masseanteile mal für die verschiedenen Körnungen ausgerechnet bei einem D-Max von 20. Und hier seht ihr für die 5 mm, das wäre der Basaltsplit, kommt dieser Masseanteil raus. Für 2 mm käme dieser Masseanteil raus. Für 1 mm dieser hier. Und diese 0,003 mm, das wäre das Gesteinsmehl. So viel zur Theorie und zu meinem Halbwissen zu Sieblinien. Also da gibt es mit Sicherheit Leute hier bei YouTube, die sich da besser auskennen. Letztendlich wollte ich aber im Praxistests anschauen, wie sich das Material verhält. Dafür habe ich kleine Proben gebaut und die Proben Zugversuchen unterzogen. So sahen die Proben ungefähr aus. Also von denen habe ich bestimmt 20, 25, keine Ahnung, so in der Größenordnung gemacht. Das ist jetzt Mineralguss. Hier sieht man zum Beispiel von links nach rechts äh, wird der Sand weniger. Hier ist sehr viel Sand drin und hier auf der Seite wird es mehr Split. Das habe ich auch für den UHPC-Beton gemacht. Äh, da habe ich aber nur vier Proben erstellt und das hat auch seinen Grund. Also der Mineralguss in diesen kleinen Mengen lässt sich recht leicht mit einer Gabel in einem kleinen Schälchen anrühren. Aber wenn ihr das mit dem UHPC machen wollt, äh, da rührt ihr euch einen Wolf. Also das ist selbst bei kleinsten Mengen extrem anstrengend, dieses Material äh, zu rühren. Die Proben habe ich dann an einer Seite im Staubstock angespannt. Auf der anderen Seite habe ich eine Schnur drum gelegt und mit einer Kofferwaage gezogen. Und, äh, und hatte hinten eine Messuhr dran, um zu gucken, ja, was passiert jetzt bei 10, 20, 30 Kilo. Äh, gibt das Teil nach? Verformt es sich, bricht es. Das waren so die, die einzige Messung, die ich gemacht habe. Dann habe ich die Proben auch durchgesägt. Wie sieht es aus mit Luftblasen, mit Einschlüssen? Wie sieht es aus mit der Packungsdichte? Also ist alles schön dicht zusammen. Das waren so die einfachen Messungen, die ich machen konnte, um für mich eine leichte Bewertung vorzunehmen. Ja, und bei meinen einfachen Festigkeitsprüfung, da hat der Mineralguss oder die, die besseren Proben von dem Mineralguss, also die besseren Mischungen, haben dann besser abgeschnitten als der UHPC-Beton. Wobei man könnte mit Sicherheit beides nehmen. Ich gehe jetzt gleich mal auf die Vor- und Nachteile ein und warum ich jetzt das Mineralguss genommen habe. Jemand anderes sagt vielleicht, ja, für mich ist aber UHPC die bessere Wahl. Hier habe ich mal Vor- und Nachteile des Betons aufgelistet. Also der Beton ist selbst entlüftend, selbst verdichtend. Das bedeutet, ihr müsst nicht rütteln oder stampfen. Es besteht keine Gesundheitsgefahr. Es ist eine einfache Rezeptur. Also das Rezept findet ihr ja beim Mörtel Shop zum Beispiel. Split, Sand, äh, ja, das ist relativ einfach zusammenzustellen. Ein bisschen aufpassen muss man bei der Wassermenge. Wenn zu viel Wasser drin ist, äh, das mag der Beton nicht, dann können Teile nach unten absacken. Und ja, das ist ja eigentlich jetzt kein Vorteil, aber es ist echt ein krasses Zeug. Also man mischt es an und dann ist das ein richtiger Klumpen, es ist trocken und fragt sich, wie soll das jetzt in die Form rein? Und wenn man es dann in die Form reinlegt, fängt es auf einmal an zu fließen. Ist schon der Hammer. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Also für mich persönlich wäre dies der größte Nachteil. Man braucht eine Speismaschine, also ohne Speismaschine muss man da gar nicht anfangen. Ich hätte mir einen Hänger leihen müssen, eine Speismaschine leihen müssen, um dann vielleicht bei der kleinen Menge, die ich brauche, 15 Minuten die Speismaschine laufen zu lassen. Danach müsste man die Speismaschine säubern und das ist wirklich kein Spaß bei diesem Beton. Also das wäre für mich so ein Problem. Der nächste Punkt wäre für mich jetzt kein größeres Problem. Es dauert ungefähr drei Wochen, bis der Beton ausgehärtet ist, bis er komplett ausgetrocknet ist. Allgemein gilt natürlich bei Beton, dass er eine gute Druckspannung aushält, dass er gut bei Druckspannung ist und weniger gut oder schlecht bei Zugspannung ist. Und die Infos zu den letzten beiden Punkten, die habe ich direkt vom Mörtel Shop. Also die Schwindung beträgt weniger als 1%, was ich natürlich denke, das ist schon ordentlich. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Maschinenbett von einem Meter und das ist nach dem Guss 1 cm kürzer. 
das muss natürlich irgendwo hin. Also das versucht ja zu schwinden und wenn dann Anker drin sind, die dieses Schwinden behindern, dann kann es natürlich zu Spannungen kommen. Die Aussage von dem Mörtel Shop ist so ein bisschen ja, schwammig, würde ich sagen. Einbetonieren kleiner Bolzen ist möglich, aber sie sagen auch gleich, dass es besser ist, die nachträglich einzukleben. Schauen wir uns jetzt die Vor- und Nachteile bei dem Epoxy an. Also keine Speismaschine erforderlich. Vollständige Aushärtung nach wenigen Tagen. Ähm, Schrumpfen spielt eigentlich keine Rolle. Es ist kein Wasser drin, was verdunstet. Also ich konnte da keine Stumpfung feststellen. Und es war etwas besser bei den Zugversuchen. Epoxy kann gesundheitsschädlich sein. Also man soll es nur in einem gut belüfteten Raum verwenden. Und auf jeden Fall Hautkontakt vermeiden. Das heißt Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille. Das ist Pflicht. Das Mischungsverhältnis von dem Epoxy, also dem Harz und dem Härter, muss äh, schon ganz genau eingehalten werden. Aber mit einer Waage bekommt man das eigentlich ganz gut hin. Es ist nicht ganz einfach, die optimale Packungsdichte hinzubekommen. Man kann sich so ein bisschen an dieser Fuller-Kurve orientieren. Es sollten natürlich auch große Scheine rein und äh, letztendlich läuft das auf Probegüsse heraus. Also ihr müsst auf jeden Fall Proben gießen und euch die anschauen. Der epoxy Mineralguss muss auf jeden Fall gerüttelt oder gestampft werden. Ich habe ihn gerüttelt und dabei entgast er auch noch etwas. Bei den Probegüssen konnte ich feststellen, dass in der Mitte von den Gussteilen eigentlich wenig Bläschen waren, aber an der Formwand haben sich immer kleine Bläschen abgesetzt. Hier habe ich jetzt nochmal die Hauptgründe zusammengefasst, warum ich mich für Epoxy, Mineralguss und nicht für Beton entschieden habe. Mit der Speismaschine habe ich schon gesagt. Dann natürlich das Stumpfen spielt eine große Rolle. Ein bisschen Bauchschmerzen hätte ich bei dem Beton, wenn der so stark schrumpft, dass es da zu Spannungen und eventuell gar zu Rissen kommen kann. Aber man hat ja natürlich bei anderen YouTubern, ich habe es hier unten geschrieben, zum Beispiel bei dem Alex CNC oder NCNC gesehen, dass es funktioniert und nicht zur Rissbildung kommt. Zu Epoxy, Mineralgussmischung, habe ich jetzt konkret so gut wie nichts im Internet gefunden. Auch das war für mich ein Grund, das einfach mal auszuprobieren. Es waren ungefähr 30 Kilogramm Mineralguss erforderlich. Das habe ich auf dreimal gegossen. Ihr seht jetzt hier 11 Kilo. Das kann man in einem Eimer gut mit einer Bohrmaschine anrühren. Das wäre jetzt auch noch ein Vorteil gegenüber dem Beton. Also diesen Mineralguss, der lässt sich schon ganz gut mit einer Bohrmaschine verrühren. Und der Eimer, den kann man halt eben dann dreimal füllen. Und der hat hinterher ein paar Ablagerungen, aber ich verwende den trotzdem immer noch weiter. Ihr seht jetzt hier, was ich verwendet habe. Das wäre der Granit-Split, also ungefähr 2,2 Kilo. Und das war der Basalt-Split. Ungefähr 1,5 Kilo. Spielsand habe ich noch drin. Seht ihr immer die Angaben hier in Gramm. Den Fugensand, feiner Sand und Gesteinsmehl. Das ergibt dann diese Mineralmasse. Und dazu habe ich noch 13% Epoxy getan. Vielleicht wäre 1% weniger sogar noch besser gewesen. Also wenn ihr es nochmal versucht, würde ich vielleicht erst nochmal mit 12% versuchen das Ganze durchzuführen. Also wenn das jemand machen will, der muss eh vorher äh, Proben gießen und Versuche durchführen. Aber ich denke mal, das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Diese Werte, die ihr hier seht, die haben bei mir also ganz gut funktioniert. Es ist auch gut, wenn man nicht die ganze Höhe auf einmal äh, ausgießt. Ich habe das ja auf dreimal gegossen, also immer so ein paar Zentimeter. Und dann bei der Verarbeitung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man stampft es oder man rüttelt es. Ich habe es gerüttelt und es hat auch ganz gut funktioniert. Wenn man beim Rütteln zu viel Epoxy drin hat, kann es natürlich sein, dass sich die schweren Teile absetzen. Also das muss natürlich unter allen Umständen verhindert werden, dass da irgendwie ein Entmischungsvorgang stattfindet. Den Rütteltisch, den ich gebaut habe, den zeige ich euch gleich mal. Leider habe ich kein Filmchen gemacht während des Gießens. 
da war ich so beschäftigt. Und es war ja eigentlich auch nie geplant, dass ich hier Filmchen über den Guss machen werde. Bei mir teilt sich hier dieses 1,265 Kilogramm Epoxid in die beiden Komponenten A und B auf, also in das Harz und den Härter. Da muss man eben genau lesen bei dem Epoxid, was man verwendet, wie da die Zusammensetzung sein soll. Was außerdem natürlich noch ganz wichtig ist, dass alle Komponenten trocken sind, also der Split, der Sand. Das bietet sich in Deutschland natürlich am besten im Sommer an. Da kann man es raus in die Sonne werfen, auf eine Folie, kannst du mal wenden. Es darf kein Wasser in diesen Mineralien sein. Das ist der Rührer, mit dem ich den Mineralguss im Eimer gemischt habe. Wenn man genau hinschaut, sieht man unten noch ein bisschen Mineralguss. Das habe ich auf einer etwas größeren Ständerbohrmaschine gemacht. Die hier hätte auch ausgereicht, dann hätte ich aber den Rührer ein bisschen abschneiden müssen. Und die andere war auch in einer größeren Halle, wo eine bessere Belüftung war. Man verrührt zunächst trocken diese einzelnen Körnungen von den Mineralien. Und wenn man das einigermaßen durchmischt hat, dann gießt man langsam das Epoxidharz dazu. Also die Mischung aus Harz und Hertha. Auf dieser Rüttelplatte hatte ich nach jedem der drei Güsse das Maschinenbett für etwa 30 Minuten stehen und dabei hat das Epoxid entgast. Besonders gut äh, entgast es in der Mitte. Leider bleibt an den Formwänden immer ein bisschen Gas zurück. Epoxidharz klebt so ziemlich an allem außer an Wachs und deshalb müssen wir die Form auch einwachsen, damit wir nachher das Maschinenbett gut entformen können. Das Maschinenbett hat sich eigentlich ganz gut entformen lassen, ein paar leichte Hammerschläge und dann gingen die Formteile ab. Mit dem Guss bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es gibt hier und da ein paar kleine Bläschen, aber ich denke im Großen und Ganzen ist das schon in Ordnung. Im nächsten Teil kommt dann das Maschinenbett auf die Fräsmaschine. Da werden dann die Funktions- und die Ausrichtflächen gefräst. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!